ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ரீசனிங்கில் அனலாகி செக்ஷனில் லாஸ்ட் டாபிக் பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம நம்பர் அனலாகி மட்டும் பெண்டிங்கில் வச்சுருந்தோம் கரெக்டாக ஸோ நம்பர் அனலாகி இன்றைக்கி நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஸோ டோட்டலாக ஒரு ஃபைவ் இம்பார்ட்டன்ட் டிஃப்ரெண்ட் மாடல் அனலாகி ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை லாஸ்ட் வரை வாட்ச் பண்ணுங்கள் முக்கியமான ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே எல் என்னெல்லாம் மாடல் கேட்கலாம் சான்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே நம்ம இந்த வீடியோவில் சால்வ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுவரை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க கூகுள் கிளாஸ் ரூமோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கிறேன் கிளாஸ் கோட் யூஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வீக்லி மார்க் டெஸ்ட் அதே மாதிரி லாஸ்ட் வீக்கில் பிடிஎஃப் நோட்ஸும் அதில் தான் அப்லோட் பண்ணுவேன் ஸோ மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் இது ஆர்ஆர்பி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் பேப்பரில் கேட்டிருக்காங்க சரியா ஸோ நம்பர் அனலாகி வேர்ட் அனலாகி அல்ஃபபெட் அனலாகி அதே லாஜிக் தான் சரியா ஸோ எப்படி வேர்ட் அனலாகியில் இதுக்கும் இதுக்கும் ரிலேஷன் என்ன கேல்குலேட் பண்ணி அதே மாதிரி ரிலேஷன் உள்ள ஆப்ஷன்ஸை சூஸ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் நம்பர் அனலாகியிலையும் சரியா ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த ரெண்டுத்துக்குமே என்ன ரிலேஷன் கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டு அதே ரிலேஷனை ஃபாலோ பண்ணுறது தான் நம்மளோட ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் பாருங்கள் டுவெல் இஸ் டூ ஒன் ஃபோர்ட்டி ஃபோர் ஸோ இது ஒரு ஈஸியான ப்ராப்ளம் ஆர்ஆர்பி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் பேப்பரில் கேட்டிருக்காங்க சரியா ஸோ டுவெல் இஸ் டூ ஒன் ஃபோர்ட்டி ஃபோர் நமக்கு ஈஸியாகவே நமக்கு தெரியுது டுவெல் ஒன் ஃபோர்ட்டி ஃபோருங்கிறது என்ன இந்த நம்பரோட ஸ்கொயர் ஓகே இப்போ டுவெல் மொத நம்பரோட ஸ்கொயர் தான் என்னோட ரெண்டாவது நம்பர் ஸோ அதே மாதிரி என்ன ஆப்ஷன் இருக்குன்னு செக் பண்ணுங்கள் டுவெண்ட்டி டூவோட ஸ்கொயர் கண்டிப்பாக ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் கிடையாது அதே மாதிரி ஃபிஃப்டீனோட ஸ்கொயர் கண்டிப்பாக ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் கிடையாது டென்னோட ஸ்கொயர் ஒன் ஃபோர்ட்டி கிடையாது இப்போ டுவெண்ட்டியோட ஸ்கொயர் என்ன ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தானே ஸோ அதுதான் என்னோட ஆப்ஷன் ஓகேவா ஸோ இதே ரிலேஷனை ஃபாலோ பண்ணுற ஆப்ஷன் தான் என்னோட ஆன்சர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் இது ஆர்ஆர்பி டூ தௌசண்ட் டூ பேப்பரில் கேட்டிருக்காங்க எயிட் இஸ் டூ டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நம்பர் அனலாகி ப்ராப்ளமில் மொதல் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா டேரெக்டாக பாருங்கள் இதே மாதிரி ஸ்கொயர் க்யூப் அந்த மாதிரி எதா ரிலேஷன் வருதா அப்படின்னு செக் பண்ணுங்கள் அதுதான் மொத ஸ்டெப் சரியா ரெண்டாவது ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா இந்த ரெண்டு நம்பருமே டிவிசிபிள் ஆகுதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுங்கள் சரியா ஸோ டிவிசிபிள் ஆகுதான் செக் பண்ணி பார்ப்போமா ஸோ டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை எயிட் கரெக்டாக ஸோ எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதே மாதிரி எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் கரெக்டாக ஸோ தேர்ட்டி டூ இன்ட்டூ எயிட் தான் உங்களோட டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அதாவது எயிட் இஸ் டூ டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் நான் எப்படி எழுதலாம் தேர்ட்டி எயிட் இன்டு தேர்ட்டி டூ அப்படி எழுதலாம் கரெக்டா ஓகே இப்போ ஏ டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் எயிட் இன்டூ தேர்ட்டி டூன்னு அப்படி எழுதலாம் தேர்ட்டி டூ ஒன் என்னன்னு சொல்லிக்கலாம் தேர்ட்டி டூ ஒன் என்னன்னு சொல்லிக்கலாம்ப்பா எயிட் இன்டூ தேர்ட்டி டூ ஒன் என்னன்னு சொல்லிக்கலாம் எயிட் ஃபோர்ஸா தேர்ட்டி டூ கரெக்டா அப்போ எயிட் இன்டூ எயிட் இன்டூ ஃபோர் இப்படி எழுதிக்கலாம் ஓகே அப்போ எயிட் ரிலேட்டடாக தான் சம்திங் இருக்கு இப்போ நான் இதை என்ன சொல்லிக்கலாம் இதை நான் என்னன்னு சொல்லிக்கலாம் எயிட் இன்டூ எயிட் எயிட் ஸ்கொயர் சொல்லிக்கலாமா இன்டூ ஃபோர் ஓகே இப்போ அகெயின் பாருங்க இந்த சைடு எனக்கு என்ன இருக்கு எயிட் இருக்கு இந்த சைடு எனக்கு என்ன இருக்கு எயிட் ஸ்கொயர் இன்டூ ஃபோர் இருக்கு கரெக்டா இப்போ அகெயின் பாருங்க இந்த எயிட்டுக்கும் ஃபோருக்கும் என்ன ரிலேஷன் சொல்லலாம் எயிட் இஸ் டூ எயிட் ஸ்கொயர் இன்டூ ஃபோர் எயிட்ல எப்படி சொல்லலாம் எயிட் பை டூன்னு சொல்லலாமா எயிட் பை டூ தானே ஃபோர் ஓகே இப்போ நான் இதை எப்படி கன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் எயிட் கோலன் எயிட் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எயிட்னா எயிட் கியூப் ஸோ எயிட் கியூப் பை டூ ஸோ மொதல் என்ன நம்பர் இருக்கோ அதுக்கு கியூப் எடுத்து டிவைடட் பை டூ பண்ணால் எனக்கு அந்த ஆன்சர் வருது டூ எடுத்து சிக்ஸ் வருது கரெக்டா ஸோ இந்த என்ன ரிலேஷன் அந்த நம்பர் அதாவது எக்ஸ் கோலன் அந்த நம்பரை க்யூ பண்ணிவிட்டு டிவைடட் பை டூ இதுதான் என்னோட ரிலேஷன் கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிட்டோமா இப்போ அதே ரிலேஷன் உள்ள ஆன்சரை சூஸ் பண்ணுங்கள் ஆப்ஷன்ஸை சூஸ் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் புரியுதா ஸோ இது பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக தெரியும் பட் ஒன்றுமே இல்லை இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணி பாருங்கள் டிவிசிபிள் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதில் தான் உங்களோட ஆன்சர் அடங்கியிருக்கு புரியுதா இது ஒரு இது ஒரு மாடல் இல்லைன்னா இந்த ஸ்கொயர் க்யூப் இந்த மாதிரி கேட்கலாம் இது ஒரு மாடல் சரியா ஸோ ரெண்டு மாடல் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதே ரிலேஷன் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ செவன் செவன் க்யூப் என்னன்னு பாருங்கள் ஸோ செவன் க்யூப்னால் உங்களுக்கு என்ன வரும் செவன் ஸ்கொயர்னால் ஃபோர்ட்டி நைன் வரும்
கரெக்டாக உங்களுக்கு ஃபைவ் கியூப் வந்தாலே கண்டிப்பாக ஃபைவ் என்னவாக தான் முடியும் ஃபைவ்ல எல்லா என்ன பவர் பண்ணாலும் ஃபைவ்ல தான் முடியும் ஸோ கண்டிப்பாக டிவைடட் பை டூ உங்களுக்கு போட முடியாது அவ்வளோதான் ஸோ அதை டேரெக்டாக நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இங்கே பாருங்கள் டென் கியூப் டென் கியூப்னா என்ன வரும் எனக்கு தௌசண்ட் வரும் தௌசண்ட் டிவைடட் பை டூனா எனக்கு என்ன வரும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகே இதுதான் என்னோட ஆன்சர் ஓகேவா ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் இப்படியும் பண்ணிக்கலாம் வேறு நிறைய மாடல் இருக்குது உங்களுக்கு எந்த மாடலில் நீங்கள் எப்படி போட்டாலுமே உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் தான் வரப்போகுது சரியா ஸோ நீங்கள் வேறு மாதிரி லாஜிக் யோசிட்டிங்க அப்படின்னா அந்த லாஜிக்கில் எதுவுமே செட் ஆகாமல் இருக்கும் ஓகே அப்போ உங்களோட லாஜிக் லாஜிக் கிடையாது வேறு ஏதோ ஒரு லாஜிக்கில் தான் அந்த ரிலேஷன் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கலாம் புரியுதாப்பா ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஃபோர்டீன் டுவெண்ட்டி ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இது ஸ்கொயர் இல்லை இப்போ நம்ம இதுவரை பார்த்தது டூ நம்பர்ஸ் கரெக்டாக அது த்ரீ நம்பர்ஸ் கொடுத்துருங்க அந்த மூணு நம்பர்ஸ்க்கு என்ன காமன் ரிலேஷனோ அதே ரிலேஷனாக ஃபாலோ பண்ணுற ஆப்ஷன் தான் என்னோட ஆன்சர் கரெக்டாக இது ஆர்எல்பி டூ தௌசண்ட் டூ பேப்பரில் கேட்டிருக்காங்க இப்போ நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்கள் இந்த மூணு நம்பரும் பாருங்கள் ஃபோர்டீன்ங்கிறது ஒரு ஈவன் நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீங்கிறது ஒரு ஆட் நம்பர் தேர்ட்டி டூங்கிறது ஒரு ஈவன் நம்பர் ஓகே இந்த மூணுத்துக்குமே ஸ்கொயர் கியூப் ரிலேஷன் இருந்த மாதிரி தெரியலை வேறு என்ன ரிலேஷன் இருக்கலாம் அதே மாதிரி இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் இது வரும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் கிடையாது கரெக்டாக ஏன்னா ஃபோர்டீனுக்கும் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கும் கண்டிப்பாக மல்டி மல் மல் காமன் ஃபேக்டர் எதுவுமே இருக்க போகிறது இல்லை அதேமாதிரி டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி டூக்கும் இருக்கிற மாதிரி தெரியல கரெக்டாக அப்போது இந்த டைம் நீங்கள் என்ன சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அடிஷன் சப்ராக்ஷன் தான் நீங்கள் பார்க்கணும் சரியா ஸோ இதுதான் தேர்ட் மாடல் ஸோ ஃபஸ்ட் மாடல் என்ன ஸ்கொயர் கியூப் அந்த மாதிரியே டேரெக்டாக இருக்கும் செகண்ட் மாடல் என்னப்பா ஸோ சம்திங் டிவே டிவிசிபிள் கேஸ் அந்த மாதிரி ஸோ ரெண்டாவது நம்பர் அல்லது மொத நம்பர் டிவிசிபிள் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அதை வச்சு நீங்கள் என்ன ரிலேஷன் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரியா தேர்ட் மாடல் பாருங்கள் கண்டிப்பாக அந்த மூணுத்துக்குமே எந்த டிவிசிபிள் க டிவிசிபிள் ரிலேஷனும் கண்டிப்பாக இருக்காது கரெக்டாக ஏன்னா ஒன்று ஈவன் இன்னொன்று ஆட் ஸோ இந்த டைமில் நீங்கள் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த எந்த ஏதாவது ஒரு நம்பரை ஆட் பண்ணால் அந்த நம்பர் கிடைக்கிது இல்லைனா சப்ராக்ட் பண்ணால் அந்த நம்பர் கிடைக்கிது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்கணும் சரியா ஸோ ஃபோர்ட்டீனை ஃபோர்ட்டீனை நைன் கொண்டு நான் ஆட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி த்ரீ கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி த்ரீ அகெயின் நான் நைன் கொண்டு ஆட் பண்ணால் எனக்கு தேர்ட்டி டூ கிடைக்கும் ஓகே இப்போ சம்டைம்ஸ் இந்த ரிலேஷனாக இருக்கலாமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பார்க்குறீங்க சரியா இப்போ ஃபஸ்ட் பாருங்கள் ஃபிஃப்டீனை நைன் கொண்டு ஆட் பண்ண எனக்கு பண்ணால் எனக்கு என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரும் கண்டிப்பாக அப்போ இது கிடையாது ஓகேவா கண்டிப்பாக இது என்ன கிடையாது நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஃபோர்டீன் ஆஹா சான்ஸே இல்லை ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் ஃபைவ் தான் நைன்டீன் கரெக்டாக ஸோ கண்டிப்பாக வராது நெக்ஸ்ட் இங்கே பாருங்கள் தேர்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் நைன் எனக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் வருமா அதுவும் எனக்கு டுவெண்ட்டி நைன் டுவெண்ட்டி ஒன் வராது கரெக்டாக ஸோ டேரெக்டாக அதை நான் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் டுவெல் ப்ளஸ் நைன் டுவெல் ப்ளஸ் நைன் எனக்கு என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஒன் வரும் டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் நைன் எனக்கு என்ன வரும் தேர்ட்டி வரும் ஓகே அப்போ இந்த நம்ம ரிலேஷன் நம்ம லாஜிக் படி எனக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஓகே அதுதான் என்னோட ஆன்சர் புரியுதா ஸோ நீங்கள் என்ன லாஜிக் டெடியூஸ் பண்ணிங்களோ அது எல்லா ஆப்ஷன்லையும் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேவா இது எல்லாமே மைண்ட் கேல்குலேஷன்னா கடகடான்னு போட்டுடலாம் சரியா ஸோ நீங்கள் நிறைய அடிஷன் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் நான் எல்லாமே நீங்கள் ஆப்டிடியூட்லேயே விளையாடிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சரியா ஸோ நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக டிக் பண்ணிடலாம் சரியாப்பா ஸோ ஆன்சர்னா ஆப்ஷன் டி ஓகேவா ஸோ இது ஒரு மாடல் இங்கே டிவிசிபிலிட்டி டிவிசிபிலிட்டி இதில் நம்ம பண்ண முடியாது ஏன்னா இது எல்லாமே ஈவன் ஆட் நம்பர்ஸ் மாறி மாறி இருக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் மாடல் பாருங்கள் சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஓகேவா இப்போது நீங்கள் ஒன்றும் சொல்லிக்கலாம் சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இதில் வந்து ஈஸியாக நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் சிக்ஸ் இது சிக்ஸ் ஸ்கொயராக இருக்குது இது என்னவாக இருக்குது சிக்ஸ்டி த்ரீ எப்படி வரும் சிக்ஸ்டி எப்படில் சிக்ஸ்டி த்ரீ வராது த்ரீயால் இதை டிவைட் பண்ணியிருப்பாங்களா அப்படின்னு யோசிப்பீங்க கரெக்டாக ஸோ அப்படியே இருக்க வாய்ப்பு இல்லை கரெக்டாக ஸோ இன்னொன்று பாருங்கள் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீ எப்படி இருக்குது இந்த நம்பர் அப்படி இன்வெர்ட் பண்ணி போட்டிருக்காங்களா ஓகேவா இது கொஞ்சம் ஃபன்னியாக இருக்குல்ல சிக்ஸு சிக்ஸ் ஸ்கொயர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அதை அப்படி இன்வெர்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன வருது சிக்ஸ்டி த்ரீ வருது ஓகே அப்போ அப்படி அந்த லாஜிக் இருக்குமா
நெக்ஸ்ட் பாருங்க இது ஒரு மாடல் சரியாப்ப இது ஃபோர்த் மாடல் நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஃபிஃப்த் மாடல் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி செவன் சரியா ஸோ இதையும் நீங்கள் பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ மூணுத்தையும் பாருங்கள் மூணுமே ஆட் நம்பர்ஸ் வேறு என்ன சொல்லலாம் மூணும் ஆட் நம்பர்ஸ் மூணும் கண்டிப்பாக ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று டிவிசிபிள் ஆகாது வேறு என்ன ஸ்கொயர் க்யூப் அந்த மாடலும் கிடையாது ஓகேவா ஸோ மூணுத்துக்குமே எந்த ரிலேஷனுமே கிடையாது பார்த்தோன்னே தெரியுதுல எந்த ரிலேஷனுமே இல்லை நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் அந்த லாஜிக் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் கரெக்டாக ஸோ டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸ் தான் எனக்கு டுவெண்ட்டி நைன் கரெக்டாக அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி நைன் ப்ளஸ் எயிட் தான் எனக்கு தேர்ட்டி செவன் ஸோ இதே மாதிரி சிக்ஸ் எயிட் ஆட் பண்ணி ஏதாவது வருதான்னு பாருங்கள் தேர்ட்டீன் ஃபிஃப்டீன் கண்டிப்பாக அது கிடையாது நெக்ஸ்ட் இங்கே பாருங்கள் செவன்டீன் செவன்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் வருமா வராது டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்துடும் கரெக்டாக ஓகே அப்போ அதுவும் வராது ஓகே இதே நான் கேன்சல் பண்ணிக்கலாமா இதுவும் வராது நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி செவன் ஸோ தேர்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஆ ஓகே தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி செவன் ப்ளஸ் எயிட் ஃபோர்ட்டி ஃபைவ்ல வரும் ஸோ இதுவும் வராது நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஃபோர்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஃபோர்ட்டி செவன் ஃபோர்ட்டி செவன் ப்ளஸ் எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல வரும் இதுவும் வராது அப்போ எதுவுமே வராதா அப்போ நம்மளோட ரிலேஷன் தப்பு அப்போ இந்த ரிலேஷனாக ஃபாலோ பண்ணி இவங்க இந்த கொஸ்டினை ஃப்ரேம் பண்ணலை அப்படிங்கிறத நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ என்ன ரிலேஷனாக இருக்கும் வேறு எந்த ரிலேஷனுமே சான்ஸ் இல்லை அப்படி சான்ஸ் இல்லையா அப்படின்னு பாருங்கள் நிறைய ரிலேஷனில் நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணிக்கலாம் ஸ்கொயர் வச்சு பண்ணிக்கலாமான்னு பாருங்கள் ஸோ டுவெண்ட்டி த்ரீனா நான் என்ன எழுதிக்கலாம் ஃபோர் ஸ்கொயர் என்ன ஃபோர் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் ஸோ சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் செவன் கரெக்டாக சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் செவன் எழுதிக்கலாம் டுவெண்ட்டி த்ரீயை டுவெண்ட்டி நைன் எப்படி எழுதிக்கலாம் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஃபைவ் ஸ்கொயர்னா என்ன டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி நைன் ஓகே நெக்ஸ்ட் அடுத்தது பாருங்கள் தேர்ட்டி செவன் அது பக்கத்து ஸ்கொயர் என்ன சிக்ஸ் ஸ்கொயர் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ ஃபோர் ஸ்கொயர் ஃபைவ் ஸ்கொயர் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் செவன் ஃபோர் ஒன் இதே லாஜிக் ஏதாவது ஃபாலோ பண்ண பண்ணுதா அப்படின்னு செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓ சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம் வாய்ப்பு இருக்குல்ல நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் இது நான் த்ரீ ஸ்கொயர் இதை நான் அப்படி எழுதிக்கலாம் த்ரீ ஸ்கொயர் நைன் ப்ளஸ் நைன் ப்ளஸ் ஃபைவ்னு எழுதிக்கலாமா நைன் ப்ளஸ் சாரி நைன் ப்ளஸ் ஃபோர்னு எழுதிக்கலாம் கரெக்டாக அது மாதிரி இதை எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா ஃபோர் ஸ்கொயர் ஆஹா ஃபோர் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் ஆகா அது கண்டிப்பாக வராது ஏன்னா த்ரீ ஸ்கொயர் கிடைத்து எனக்கு அடுத்த அடுத்து தானே வருது ஓகே இது கண்டிப்பாக அந்த லாஜிக் படி வராது நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இது பாருங்கள் ஃபோர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஆஹா கண்டிப்பாக இதுவும் வராது நெக்ஸ்ட் இங்கே பாருங்கள் எனக்கு எனக்கு செவன் ஃபோர் ஒன் இது தான் எனக்கு ஆட் ஆகணும் கரெக்டாக இங்கே பாருங்கள் ஃபைவ் ஸ்கொயர் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் கரெக்டாக ஓகே அப்போ இதுவும் என்ன இந்த லாஜிக்கில் வராது இங்கே பாருங்கள் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் சிக்ஸ் ஸ்கொயர்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் தான் எனக்கு என்ன வரும் ஃபோர்ட்டி ஒன் வரும் ஓகே அப்போ இதுவும் கண்டிப்பாக வரும் ஏன்னா எனக்கு செவன் கூட தான் ஆட் ஆகணும் ஓகே அப்போ இந்த ஒரு லாஜிக்கும் இல்லை அப்போ இந்த கேஸில் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க வேறு எந்த லாஜிக்கும் நீங்கள் யோசிக்க முடியாது ஏன்னா நம்ம ஸ்கொயர் லாஜிக் யோசிச்சுட்டு க்யூப் லாஜிக் கூட வேணா யோசிச்சு பாருங்கள் எதுவுமே உங்களுக்கு செட் ஆகாது அடிஷன் லாஜிக் யோசிச்சுட்டு அதுவும் எனக்கு செட் ஆகலை ஓகேவா டிவிஷன் கூட நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் அதுவும் இதாகலை ஸோ இதில் ஒரு சின்ன விஷயந்தான் இருக்குது என்ன அப்படின்னா இது எல்லாமே என்ன நம்பர்ஸ் ஆட் நம்பர்ஸ் எதுவுமே ஈவன் நம்பர்ஸ் கிடையாது இன்னொரு கேட்டகரியில் இது ஃபாலோ ஆகுது என்ன கேட்டகரி இது எல்லாமே என்ன நம்பர்ஸ் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் கரெக்டாக இது எல்லாமே என்ன நம்பர்ஸ் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் ப்ரைம் நம்பர்ஸ்னா என்ன டிவிசிபிள் பை ஒன் அண்ட் இட் செல்ஃப் அதானே ப்ரைம் நம்பர்ஸ் கரெக்டாக ஸோ இது எல்லாமே என்ன நம்பர்ஸ் பா ப்ரைம் நம்பர்ஸ் ஓகேவா அப்போ அதே லாஜிக்கில் இந்த அது இப்போ நம்ம சொன்ன வந்து லாஜிக்கில் ஏதாவது ஆப்ஷன் இருக்கான்னு பாருங்கள் தேர்ட்டீன் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டீன் ப்ரைம் நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீ ப்ரைம் நம்பர் ஆனால் ஃபிஃப்டீன் ப்ரைம் நம்பர் கிடையாது ஸோ இந்த ஆப்ஷனும் வராது நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் செவன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் இதுவும் ப்ரைம் நம்பர் இதுவும் ப்ரைம் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் டிவிசிபிள் பை த்ரீ ஸோ இந்த ஆப்ஷனும் வராது நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி செவன் ஃபோர்ட்டி நைன் தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி செவன் ப்ரைம் நம்பர் ஃபோர்ட்டி நைனுங்கிறது செவனால் டிவிசிபிள் ஆகும் ஸோ அதுவும் ப்ரைம் நம்பர் கேட்டகரியில் வராது இங்கே பாருங்கள் ஃபோர்ட்டி ஒன் ப்ரைம் நம்பர் ஃபோர்
சப்போஸ் இது ரெண்டுமே இல்லை அதாவது டிவிசிபிளே இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் தேர்ட் மாடலுக்கு போகணும் தேர்ட் மாடல் என்ன ஒன்று அடிஷன் கேஸாக இருக்கும் இல்லைன்னா சப்ராக்ஷன் கேஸாக இருக்கும் முத நம்பரை இத்தனை நம்பரால் ஆட் பண்ணால் அடுத்த நம்பர் வந்துருக்கும் அந்த நம்பரை இத்தனை நம்பரால் ஆட் பண்ணால் மூணாவது நம்பர் வந்துருக்கும் இல்லைனா கடைசி ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ணால் முத நம்பர் வந்துருக்கும் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சின்ன லாஜிக் தான் இருக்குது இல்லைன்னா மொதல் நம்பரையும் மூணாவது நம்பரையும் ஆட் பண்ணால் நடுவில் உள்ள நம்பர் வந்துருக்கும் ஓகேவா இல்லைனா ஸ்குவேர் பண்ணி ஒன்று ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க அதே மாதிரி அடுத்த நம்பரை ஸ்குவேர் பண்ணி ரெண்டு ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து இந்த மாடல் கூட இருக்கலாம் புரியுதாப்பா ஸோ இந்த மாதிரியும் இல்லாமல் என்ன இல்லாஜிக்கலாக கூட இப்போ நம்ம பார்த்தாலும் இது லாஜிக்கே இல்லை பார்த்தீங்களா தேர்ட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீ அப்படி இன்வெர்ட் பண்ண இந்த மாதிரி கூட கேட்கலாம் நம்ம ரொம்ப யோசிச்சுட்டு இருப்போம் கடைசி பார்த்தா இவ்வளோ தான் இருந்திருக்கும் இவ்வளோ தானா அப்படின்னு இருந்திருக்கும் கரெக்டாக அது ஃபோர்த் மாடல் இல்லாஜிக்கல் மாடல்னு வச்சுக்கலாம் சரியா ஸோ ஃபிஃப்த் மாடல் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட தான் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் என்ன நம்பர் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட உங்களுக்கு கொஸ்டின் இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக பட் நீங்கள் என்ன பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்த உடனே ஒரு கொஸ்டின் எடுத்த உடனே என்ன பார்க்கணும் ரெண்டு நம்பர் கொடுத்துருந்தாங்களோ மூணு நம்பர் கொடுத்துருந்தாங்களோ மூணு நம்பருக்குமே ஏதாவது டிவிசிபிள் ரிலேஷன் இருக்கான்னு செக் பண்ண இதுதான் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் செகண்ட் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா அதுவும் இல்லை எதுவுமே டிவிசிபிள் ஆகலை அப்படின்னா ரெண்டாவது என்ன செக் பண்ணணும் அப்படின்னா அது என்ன கேட்டகரி ஆஃப் நம்பர்ஸ்ன்னு பாருங்கள் இதுதான் நான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் சரியா ஸோ அது ஈவன் நம்பர்ஸா எல்லாமே ஈவன் நம்பர்ஸா இல்லைனா எல்லாமே ஆட் நம்பர்ஸா இல்லைனா எல்லாமே ப்ரைம் நம்பர்ஸா இதுதான் என்னோட ரெண்டாவது மாடல் சரியா மூணாவது மாடல் என்ன அப்படின்னா இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லை மூணாவது மாடல் ஜஸ்ட் இந்த அடிஷன் அப்போ டிவிசிபிள் கேஸும் இல்லை கேட்டகரி ஆஃப் நம்பர்ஸ் கீழேயும் வரல அப்படின்னா நீங்கள் அடுத்த மாடலுக்கு போயிடணும் என்ன மாடல்னா இந்த அடிஷன் இத்த இந்த நம்பரால் ஆட் பண்ணால் அடுத்த நம்பர் அந்த மாதிரி லாஜிக் புரியுதா இது கூட உங்களுக்கு அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கூட உங்களுக்கு கேட்கலாம் சரியா ஸோ அந்த அஞ்சு மாடல்லையும் நல்ல நீட்டாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க இது ரிலேட்டடாக தான் ஏதாவது கண்டிப்பாக கேட்பாங்க சரியா ஓகேவா கிளியர் ஆகிடுச்சா நல்லா ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க இது ரிலேட்டடாக நிறைய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி பாருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் உங்களுக்கு நம்பர்ஸ் காம்பினேஷன் வச்சு உங்களுக்கு ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரியும் ஓகேவா ஸோ இந்த ஓவராலாக நான் இந்த அஞ்சு ப்ராப்ளம்ஸும் நான் காமனாக எக்ஸாம் பேப்பரில் கேட்ட ப்ராப்ளம்ஸும் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சரியா லாஸ்ட்டாக மூணு ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நான் சொன்ன லாஜிக் படி நல்லா யோசிங்க ஸோ எந்த இதில் எந்த லாஜிக்கில் எந்த ரிலேஷனில் அவங்க ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு டிசைட் பண்ணிவிட்டு நம்ம நினச்ச லாஜிக் படி ஏதாவது ஆப்ஷன் இருக்கான்னு பாருங்கள் ஏதாவது ஒன்று இப்போ பி செலக்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா உடனே ஸ்டாப் பண்ணிடாதீங்க சியும் டியும் செக் பண்ணுங்கள் அதில் ஏதாவது ஒன்று அதே லாஜிக்குக்கு கரெக்டாக வந்துச்சுன்னா கூட நம்ம சொன்ன லாஜிக் நம்ம நினச்ச லாஜிக் கிடையாது அப்படின்னு முடிவு பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ரெண்டு ஒரு கொஸ்டினுக்கு ரெண்டு ஆன்சர் கண்டிப்பாக இருக்காது ஸோ அந்த லாஜிக் நீங்கள் யோசிச்சது தப்பு முடிவு பண்ணிக்கலாம் புரியுதாப்பா ஸோ மூணு ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கோங்க ஒன் எயிட் டுவெண்ட்டி செவன் லெவன் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் டூ ஃபோர்டீன் சிக்ஸ்டீன் சரியா ஸோ மூணு ப்ராப்ளமும் பாருங்கள் என்ன ரிலேஷன் கண்டுபிடிங்க ஆன்சரை டிக் பண்ணுங்கள் ஈஸியாக இருக்கும் நிறைய ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி பாருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் சரியா ஸோ அவ்வளோதான்ப்பா நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி படிங்க நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ரீசனிங்லேயும் சரி ஆப்டிடியூட்லேயும் சரி சரியா ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கு நிறைய நியூஸ் பேப்பர்ஸ் நிறைய படிங்க டெய்லி அப் டு அப் டு டேட் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா ஸோ அவ்வளோதான் அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் குரூப்பாக டிஸ்கஸ் பண்ணி படிங்க மறக்காமல் நம்ம சேனல் ஈஸியாக பேன்ட்ரிக்ஸாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள